कवर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस वक्त हमारे साथ चुमाना बाबा हैं मतलब नाह से आलम साहब हैं हम लोग बचपन के साथी भी हैं मामू भगिना भी हैं सब कुछ है लंगोटिया भी हैं आज इन्होंने एक भोज में बिल्कुल रेस्टर और ये जो झोला है ना इनको दिन भर संभाला है आज हम इनसे जानेंगे कि चुमाना की हमारे यहाँ क्या अहमियत है मिनिमम कितना अमाउंट इनको मिला और इक्यावन रुपया एक ओड नंबर जो दिया गया था उसका कल्चर है यानी दूसरा जो उर्दू लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल आज के दिन में हो रहा है यानी ये जानना चाहिए बताइए क्या तजर्बा रहा है बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज मैं भाई मेरे भाई की शादी उसकी बेटी की जो शादी है उसमें आज मैं चुमाना ठीक रहा था इसमें मैं कुछ ऑब्जर्वेशन मुझे मिला कुछ इलाके में पहले क्या होती थी अब क्या होता है तो ऑब्जर्वेशन मेरा पहला ये है कि अब जो पहले जो चुमाना जिसको हम नजराना भी कह सकते हैं ये नजराना भी है कि भाई एक सोसाइटी में शादी हो रही है तो एक बतौर हेल्प भी कह सकते हैं ताकि एक आदमी पर बर्डन ना आ जाए तो एक कंट्रीब्यूशन है दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है जुबान का हमारा मादरी जुबान जो उर्दू है उर्दू अब वो ख़त्म होता जा रहा है जो हम सबों को आगे करने की कोशिश करनी चाहिए बच्चों को उर्दू पढ़ानी चाहिए अगर आप कहीं किसी शादी में अगर आप उर्दू में अगर आप चुमाना लिखने जाएंगे तो भोज वाले आपको मना कर देंगे कि नहीं अंग्रेज़ी में लिखिए क्यों क्योंकि हमारा आने वाला जो जनरेशन है बेटा पोता उसका बेटा वो उर्दू नहीं पढ़ पाएंगे तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि उर्दू क्यों नहीं कर पढ़ पाएंगे इसका मतलब कि हमारे तो से खत्म हुआ तो शादी ब्याह से अब शादी ब्याह से भी खत्म हुआ है बाकी मास्टर तो वाली बात है, है लेकिन वो हिंदी हाँ। में काम चलाते हैं हिंदी में लिखना पड़ा मुझे भी अंग्रेजी में चूंकि उर्दू लिखने के लिए मना किया गया पहला ऑब्जर्वेशन दूसरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि तलफुज हमारे इलाके के लोगों को तलफुज की बहुत कमी है अपने अब्बा का नाम को गलत बताता है अपना नाम खुद गलत बताता है महफूज आलम होना चाहिए तो महफूज आलम बोलते हैं मतलब जीम का तलफुज जहाँ जे का अल्फाज होना चाहिए वहाँ जीम का तो तो और जो का कोई फ़र्क नहीं है जीम और जीम का जे का कोई फ़र्क नहीं है तो तलफुज की बहुत ही एक हमारे यहाँ सलून भी मनाया जाता था इक्यावन इक्यावन रुपया एक टका ज़्यादा एक टका कम वो खत्म है या जिंदा हाँ मेरा माइनर ऑब्जर्वेशन वो भी है अब फुल्ली डिजिट में पाँच सौ हज़ार बारह सौ से लिखते हैं पाँच सौ इक्यावन इक्यावन रुपये की शगुन था जो अब नहीं दिया जा रहा है बहुत ही रेयर कुछ है छः सात होंगे मेरे ख्याल से तो सैकड़ों में छः सात हाँ ऐसा है तो ये लास्ट में जो एक रुपया जो शगुन मानते थे वो अब देखने को नहीं मिल रहा है इलाके में ये खत्म हो अच्छा ऑनलाइन जो लोग हैं वो चर्चा करते हैं कि चुमाना की चुमाना के बारे में आप एक खुद नए जमाने के आदमी हैं और आज इस जिम्मेदारी को संभालें हालांकि आपको ये डर भी रहा होगा कि कहीं आपका फोटो क्लिक न कर ले कैसा रहा ये चुमाना कल्चर जो है इसके बारे में क्या कहना ये चुमाना कल्चर ये आप दो तरीके से ले सकते हैं ये आप दो तरीके से ले सकते हैं एक तो आप सामाजिक कुरीति भी कर सकते हैं बुराई है लेकिन अगर आप दूसरे नज़रिए से ये भी आप देख सकते हैं कि एक बेटी का बाप अपने बेटी की शादी के लिए इतना खर्च कर रहा है तो एक कंट्रीब्यूट भी है कंट्रीब्यूशन भी है एक हेल्प हो जाएगा कि टेंट वाले को पैसा देना है बावरची को देना है किराने वाले को पैसा देना है तो एक मदद भी हो जाता है फिर आपको रिटर्न भी मिलता है आपको रिटर्न भी मिल जाता है फिर हंसना कहते इंस्टॉलमेंट के तौर पर आप फिर वो आप पैसे वापस कर सकते ऐसा भी नहीं है कि वो पैसे हम खटक रहे हैं वो पैसे आप चाहे आप किसी को दिए हैं वो आज आपको वापस मिला है या फिर आप फ्यूचर में आप वो चीज़ पैसे वापस करने वाले हैं तो ये एक अच्छी चीज़ भी है बुराई भी कह सकते हैं इसको कि बोझ खा के होटल की तरह पेमेंट कर रहे हैं अब दोनों तरह के ले सकते हैं अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप किस तरह से ले रहे हैं मैं तो मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ इसलिए ये कोई सामाजिक बुराई नहीं है एक बेटी का बाप कहाँ से पैसे का इंतजाम करता है हो सकता है वो किसी से कर्ज लिया हो और वो दस दिन का वादा किया हो कि भाई मुझे दो लाख रुपये दीजिए बेटी की शादी हो जाएगी तो फिर मैं दो लाख वापस कर दूंगा तो दो लाख रुपये ये जो फिर रिटर्नेबल अमाउंट है ये फिर वापस कर सकता है नहीं तो उसको अपना सोना वगैरह उसको जमीन बंधक देना पड़ेगा और लोन लेना पड़ेगा फाइनेंस करना पड़ेगा तो कर्ज में दब जाएंगे चलिए बहुत एक अच्छी चीज भी है और जी बताइए और कुछ कहना है और कुछ ये है कि समाज में अगर शादी ब्याह होती है तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेना चाहिए पहले पंचायती लेवल पे शादी होती थी कि पंचायत के लोग आकर के हेल्प करते थे अब वो कल्चर का तीन चार आंगन मिलकर के होता अब वो कल्चर देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि अब सारा रेडीमेड शादी टेंट पैसा दीजिए टेंट लग गया सब कुछ लग गया गोश्त वाला गोश्त काट के चला गया 
तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे थे वो चीज़ अब ख़त्म भी हो रहा है और वो चीज़ हम लोग मिस भी करते हैं लेकिन अब जमाने के एतबार से अगर देखा जाए तो ये चीज़ भी जरूरी है क्योंकि लोगों के पास अब वक्त की कमी है लोग अपने अपने रोजी रोजगार में लगे हुए हैं आबादी आबादी भी कम है लोग अपने अपने सभी लोग कोई प्रदेश में हैं कोई स्कूल के टीचर हैं तो कोई और है तो लोगों को टाइम भी नहीं है कि शादी में टाइम दे पाए तो देखिए हर चीज़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अच्छाई बुराई दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेगी समाज एक्सेप्ट कर रहा है उसको एक्सेप्ट हाँ करना पड़ेगा चले चंदा बाबा की जय हो शुक्रिया